aliniingilia hapo kwa bawa. Mm. Ay, aliniingilia hapo kwa bawa. Piga kelele itoki. Piga kelele itoki. Asante kwa kuichagua na kuendelea kuifuatilia Tiki TV mwendelezo wa habari matukio pamoja na Mikasa. Leo ninakuletea exclusive interview kali na kubwa kutokea Iringa, Tanzania. Brother tuliye naye katika kipindi chetu siku ya leo, yeye amenifanya wakati alipokuwa akisimulia kile ambacho kilimpata, alipokuwa akinidokezea kwa ufupi, nitulie, nishangae, lakini nijiulize maswali mengi ambaye kwa pamoja Maswali hayo yote tunakwenda kupata majibu yake kupitia mahojiano haya. Brother huyu yeye alitokewa na kisa cha kupendwa na jini. Mazingira yalikuwaje? Tunakwenda kufahamu. Lakini kwa ufupi jini mwenyewe aliyempenda alikuwa ni jini wa kike. Je, alihitaji vitu gani kutoka kwake? Alimfanyia nini? Na nini ambacho kinaendelea mpaka hivi sasa kwenye maisha yake? Tunakwenda kusikia kuanzia safari ya maisha yake na kile ambacho kilitokea. Ila kabla ya kusikia ni kukumbushe tu kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi. Katika maisha hakuna muda wa kuupoteza. Bofu ya subscribe, kisha alama ya kengele tu familia moja. Tiki TV kiakili zaidi. Mimi naitwa Kelvin Shayo. Kwa watazamaji wetu wanaokufuatilia muda huu kupitia Tiki TV ni kupe nafasi ya kujitambulisha. Mimi hapa naitwa Frank Amani, natokea Iringa, wilaya ya Msindi. Mm. Kisa changu ni cha kweli kabisa sio kwamba cha uongo au cha magumasha hapa. Mm. Kabla sijafika form 4. Mm. Nilikuwa napenda sana kuchunga ngombe. Nilikuwa napenda sana kuchunga ngombe za blaza. Napenda sana kuchunga ngombe, nikaenda polini huko na chunga ngombe lakini siku moja mm. ilitokea mvua kali sana tena yenye upepo. Mm. Kuangalia ngombe huku na kule, ngombe hamna, nimbaki tu na mbozi na kondoo. Ngombe zoole zimekimbia. Kwa sababu yani, manaki mpua, unani ngombe kisha wana mpua, uwa zinatangulia nyumbani. Kondoo mbozi nito zinakupua, nifani, nakimbilia vichakani. Nimechukua muavuli hapo, nimechukua muavuli, nimejifunika, mpua ya upepo ikapita na muavuli kakunjika. Kwa ba, mini, nimbaki, nimbaki mwenyewe. Mm. Eh, baki mwenyewe pale nilikuwa sina sina jinsi inabidi tu nijikunyate mvua inipige iishe ndio nifanye niondoke lakini sikuwa na uwezo wa kuvala kuhanani kujisaidia mwenyewe maana mvua kali afu miti na dondoka baadaye nilipopigwa na mvua kali na yamawe mm. alikuja mtu nisio mfahamu mm. alivaa ajabu ila kwa kwa nani kwa ufahamu wangu nikajua ni jini mm. jini kwa sababu alikuwa amevaa nguo nyeusi na amefunika macho yake mm. eh. kijinsia alionekana mwanamke mm. eh. baada ya kuona mimi nimepigwa na mvua kali sina cha kujisaidia nguvu zimenishia baridi kali mm. ali, ali nani ali, alinichukua akanisafisha akanisafisha masikio maana masikio alikuwa yamejaa maji hata kusikia siku asikisiki vizuri mm. akanisafisha huko kanimbukiza vidole huko kasafisha maji baada ya hapo kugeuka huko simoni mtu ameshayeyuka mm. baada mimi hapo kupata kupata nguvu nikaanza kukimbia na, na kiwewe mm. baada kukimbia na kiwewe nikaingia kwenye kichaka nikapata majela humo bado nilikuwa bado naoga Mm. Kutafuta nilikuwa naenda kutafuta mbuzi na kondoo sikuwaona. Mm. Eh, mbuzi zimeenda kwenye mashamba ya watu zimekula. Na kesi nikapata siku nyingine tena. Mm. Nipo palini na chunga ngombe. Mm. Siku hiyo kulikuwa kuna jua tu ya kawaida. Jua tu na dalili ya mvua mvua kidogo. Mm. Ile kimvua chambamba. Mm. Nipo bawani naoga. Mm. Nikamkuta tena mtu yuko yuko ngambo ananiangalia mm. ila nikimwangalia kama ni yule aliyonisaidia siku hiyo. Mm. Yeah. Afa tena anatamka jana wangu. Mm. Thank you friend. Mm. Thank you friend. Wewe nani hajipo? Mm. Wewe nani hajipo? Basi mimi nikaendelea kwa gazangu. Mm. Baadaye tena 
Nimetoka kuoga, nikabango zangu pale, natoka pale mtoto nani bwani. Na napandisha, nakuta tena yuko mbele, ananita. Unaona? Mm. Lakini yeye hey, kwa kwa mimi nilivyo binadamu na uoga sikwenda. Mm. Eh, hey, nilikuwa naangalia njia yangu tu. Huko ni bado nilikuwa na kiwewe. Huyu mtu ana huko porini, huko msitu mkubwa, kuna wanyama nyoka chatu atafuta nini tena wa kike mm. eh hey. hapo mimi nikapata akili yangu nasema huyu atakuwa mtu sio kawaida mm-hmm. kama sio mchewe ni basi ni jini mbona ananifuatilia mm. eh hey. hapo nikashaka ngombe zangu nikaenda wapi nikaenda nyumbani mm. sikumwambia mtu yeyote ila nilipoenda nyumbani mm. kwa bibi maana yake bibi ndo alionilea mm nikamwagisia bibi mko na moja mbili tatu nimekutana na jini huko polini huko nikati na chunga ngombe za gaza nikutana na mtu mara ya kwanza alinisaidia kwenye mvua maana nilikuwa sisiki sioni chochote baridi kali kanisafisha maji kwenye masikio kisha yeye akaondoka na alipoondoka alipotea kama upepo bibi bibi ndo akaya pale akanidhibitisha huyo sio mtu hiyo ni jini hapo mimi naamini kasema kumbe yule alikuwa ananifuatia ni jini sasa anataka nini kwangu mm. hadi hapo sikupata jibu mm-hmm. basi siku nyingine ya tatu mm. nimeenda pale nimefungulia ngombe polini kuswaga hapo nilikuwa bado nipo shule msingi mm. eh yeah. na baba nipo shule msingi kuswaga ngombe kama wiki hivi shule sikwenda mfululizo wiki wiki nzima sikwenda mm. eh baada ya hapo nikashwaka ngombe polini bila nakuja nauliza vipi ah mimi ndo naondoka hivi naenda polini sasa basi poa ukifika hapa nita nani mambo yameja kwa anipigie simu ana vitu nataka tuongee mm. na pia poa basi mimi ndo kaenda zangu polini kafika sehemu nikuwa na bibi baba mahindi yale mm. ya kuchoma mm. eh hey. hakuna nikiangalia mazingira hakuna mvua nikakata nikakata kuni na panga nikawa na sinja naondoka asubuhi kurudi mpaka jioni mm. au nakuta umetanguliza chakula mchana nani asubuhi ile naenda naenda polini mm. na kufanya naenda kwenye ngome sasa siku hiyo si sikuangalia chochote mimi nilikuwa naangalia tu nenda zangu wapi polini basi fika mara nikatengeneza mafika ya mawe na mikuni mikubwa mikubwa yenye mka mzuri nikakata pale nikakoka moto mkubwa nikaanza kuchoma yangu mahindi pale nakula mdogo mdogo mm. ngombe nikiangalia zimegola zimeshiba zimelala ila vimbuzi bado vinatembea tembea ila mikondo bado mfanye zimelala mm. sasa nikaona hapa si vimbozi tu hivi naomba ni nazo mm. nikisema mashika naenda ku naenda kuna nini vita vitarudisha tu naomba ngoja mimi nitulie hapa kwenye kwenye moto hapo nile mahindi wakati nakula mahindi mm. nikakuta nimeguswa mm. bangoni kuangalia hivi mtu si muone nikiangalia huko na guswa huko kiangalia huko na guswa huko hii ni nini na huone eh sioni mtu Baadaye yani kwa asila nikasema jitokeze hapo nikuone wewe ni nani. Tukatokea huyo mtu tena. Kwa mm-hmm. mara nyingine. Yupi yule yule? Yule yule. Ndani. Eh. Wewe vipi mbona ananipatia maisha yangu vipi? Mm. <laughs> Asemi chochote. Mm. Eh. Zaidi tu utakula anatabasaa mtu. Mm. Yaani macho tu yanakuwa kama huyu. Ameetabasaa kwa sababu buku amefunika hijabu. Mm. Wewe mbona ananifuatilia maisha yangu? juzi jana majuzi unanifuatilia polini na wewe mtoto wa kike huko msitu mkubwa msitu natisha huko utakuja kuona mtu anapokuja huko peke yake ako na umbwa eh ako na umbwa sasa wewe umbwa umezelaa sasa hapo usingizi hata nikisema kufukuza mbuzi azifukuze ili wewe yani zipo zipo gondoa kwamba wewe umetoa hapa umezipuliza nani umezipa madawa yako zilale Eh, kwa kalaa. Sasa umba na jini si tofauti. Eh. Yeah. Eh. 
Bas, pale pale ndo akaniambia nje, akasema unajua siku zile nilikusaidia ungekufa. Sasa yeah. mimi hapo kuanzia leo nitakuwa mlinzi wako. Mimi nitakuwa na kuangalia popote napokwenda. Mm. Sasa kivipi? Popote napokwenda kivipi? Shule si yamaliza, kwanza ndimtiji kwa polini huko. Nitaenda wapi? Mm. Nasema uweze kukaa hivi hivi kuchunga ngombe. Kuna yani kuna kuna sehemu utafika utaenda. Mm. Sehemu yoyote ile utakapo kwenda. Mm. Utaenda tu. Come on, Susan, you go and may back in Japan. Wap in the end. Many book was I lean in Nicopolin, Yuku, me, Kazanku, was a beer maker and one bed work. Now Bazanku and a getoka apple, Nanda Kunda wind, Dago Vindege, Sungola, Bas, Sinando, and you can have one of my Minta Koku, Mata Mamma, you go up in Gamambia Yuku, Utahenda Kamama. Hapo ndo nikabaki na jeliza swali. Wewe kwa mama anapenda kwenda sana. Hata kipindi cha likizo. Bas. Baada ya hapo akaondoka. Eh, alipoondoka muda wa jioni kwa shakalibia. Ila sasa cha ajabu. Wakati anapeleka ngombe nyumbani Kuna sehemu nilifika kuna mti mkubwa. Mm. Na huo mti na vimbuzi vikuwa na vinapenda saa. Kwa hana vinatoka mbio vinaenda kwenye ule mti. Mm. Utakuta vimekaa pale vinanani. Vinapiga piga kelele. Mm. Kumpe ule mtu ndio makazi. Kwenye mm. mti. Eh, ndio makazi yake. Na pale ngombe asilimia kubwa wala pita pale. Kumpe nikuwa asilelewe. Ela nipo fika pale kwenye ule mti. Mm nikakuta kama kuna kuna joto hapo na kama harufu ya wali wali mm. hii harufu ya nini nakati kila siku napita hapa sioni harufu leo kuna nini mm. bas nikapotezea nikapita siku nyingine tena mm. naenda polini nimechunga siku ya kutokea ila wakati nimepita kwenye ule mti maana ile kwenye mti pale ndio njia yangu kila siku mm nisoele hapa na pitisha ngombe pale vizuri era hiyo siku ngombe kwenda nyumbani zilikataa zikilimo fika pale hapo haikuondoka ngombe yote hata mbuzi wa sungufu mm eh yeah, hakuenda swaga swaga zinazunguka pale pale mm. eh yeah, pana nini hapa na hapo umbo sina umbo zote zimeenda kuinda wamechukua wenzangu wameenda kuinda watoto wa blaza wameenda mm. kuinda mm-hmm. yeah. swaga ngombe hamna zinazunguka Swaga ngombe hamna na hapo tayari saa moja naingia baada ya hapo ndo nikaona kuna mtu ananigusa nyumba mm. vipi mbona ngombe zako zimegoma kugoka hivi wewe vipi wewe kila siku haya sasa wiki linaisha bado ananifuata kwa nini kuna nini haya sawa umenisaidia na shukuru umeniokoa mm. eh. siku zile umeniokoa siku zile ningekufa na baridi demoni angenipata elia ni Nasamba tulia wanda. Usipo ongea na mimi, ngombe zinalala hapa hapa, na aziji kwa ondonga tena. Mm. Hapo nika nika wanaogopa sasa. Kaya kwa blu nita anda kusema ni ngombe ziko wapi, sielewe. Mm-hmm. Yeah. Bada nika wampole. Bada ya hapo nika sikika, ika sikika sauti kubwa. Mm. Juu ya mti. Ule ule mti. Mm. Hapo nita nipata kizungu zungu. Mm-hmm. Yeah. Wewe kijana na kufaa mtangia wanazaliwa mpaka ipule. Mm. Walizaliwa tale tatu mwazi wane. Kwa wakilisto wanasume siku ya matawi. Tale tatu mwazi wane. Tuna kufaa mtangia upa utumbone kwa mamako. Sisi, tuna kufaa mm. hey. Na ulikuwa wapu 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 ulipo wapu. Na jibu jewuli na tuna kufaa mwe ni mkorofi. Mm. Aya na mkalipia mwanangu, hame kufanya ni, hame kusaidia. Tana mimi mwenye ndo nilimtuma kusaidia. Kwa sababu nisha ona. Na ile mvua ya kimbunga na maladi na mianga ile. Mm. Tulikuwa ni sisi, tulikuwa tupa mazingila hali. Ndimana mvua ya nanyesha hili? Ya, tulikuwa nanyesha kuku wafo ya mawe. Tujua tana mvua ya mawe. Mm. Yuhu na bala. Miti na dondoka vipaya mm. mm-hmm. Maladi ya napiga, mianga ile. Kasema tulikuwa ni sisi. Tulikuwa ni sisi tuko pale. Mm-hmm. Na sisi, ile miti nge kudontakea we. Sisi ndo tuliku saidia. Mm-hmm. Na bidi wa mpoe. Mm-hmm. 
hapo ndo nikabaki kimya hapo sasa hapo uoga lord nimeshikilia tu mm. Na huyo jini wa kike yuko mbele hapo kwa shangazi? Yuko mbele, yuko, ya nani, siwa alikuwa babake, siwa alikuwa mme watasilewa. Mm-hmm. Ila ye, anafo wangea, anasema mwanangu. Na mwanakana ye alikuwa? Babake. Babake, ndiyo. Mm-hmm. Hey. Bas. Pada hapo, nika wampole, ndo jamaa katokea. Jamaa kia? Uyo, uyo jamaa. Hilo lijini likuwa likuwa. Nitokea juu. Ya buu. Shuka, mpika kanzu na mbalaka shia. Mm. Ya, kijana. Kijana, wanakana, wanajewuli sana. Sasa leo, mkoja ni kwenyeshe jewuli hapa. Mm-hmm. Na kazizi mangombe, zisipika hata kelele, wata kengele kulialia, hata vimbuzi na ujewuli wake uli. Mm-hmm. Ndikuwa kimi. Mm-hmm. Na kasema haya, mwombe zimegoma kuondoka. Na hata kengele zisipika kumba watu wame. Kuna watu bado kuna watu wa wapo. Mm. Sasa leo nataka tukupe siri moja. Kuanzia leo mm. kila anapokwenda mm. manango atakuwa yuko na wewe. Lakini huto muona. Mm. Huto muona. Mm. Hivi anajitokeza hivi kwa luksha kwangu. Mm. Ila akiamua tu kutokea tu pap anakutokea. Na uweza uto uwe leo kama ametokea, anaweza kama, ana, anaweza kama sula ya kompano kama ya mamako, au mtu yule ambayo wa, upo wakalibu, mm. mtu wako wakalibu. Mm. Anaweza kaingia mbili au wakanani. Akaba hile sula. Mm. Kwa unajua nipo na nani? Nipo na lafiki yangu, au nipo na, 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 na nini na jamangu, kumbe? Yeah. Upo na ye, uwe bila? Yeah. Ila, tunakupa tarifa, kwanzia leo hii. Mm. Oyo manangu atakuwa Jyo yako Atakuwa jyo yako Manangu atakuwa sambamba na we Atakulinda popote na popote mm. Hakuna bala atakalo kutokea mm-hmm. Hakuna bala atakalo kutokea mm. Saa mini kawa ni mbaki kima Nitasema ni Hapo uoga lotu ni mashikiria Kukoto kutokea Tokea la majini usio mchezo nduga Mhm. Ah, jini kuonekana hivi mpaka kuambia hivi. Mhm. Ah. Kuna kitu kizito ambacho wewe uelewe. Mhm. Eh. Hata hivyo ninarudi nyumbani nimemwambia bibi bibi bana pale pale wao waliondokaje na wewe ukaondokaje ndio ukarudi nyumbani. Pale <coughs> walirusha ngombe. Mhm. Walivalizusha ngombe. Basi wenyewe wakaondoka ile baba akamshika tu mtoto wake alipomshika tu hivi mkono akasafiri akaondoka tu pap na ba, ngombe pale pale ndo zikaanza kulia kwa vile ilikuwa usiku mm. eh ngombe alizuia mpaka saa 2 ya usiku mm-hmm. eh mpaka saa 2 mm. pale pale ndo nikafanya nikashwaka ngombe walizuia juu ya hilo tu mm kwa ngombe na kufika pale kuulizwa kwa ule blue nini bwana ngombe zilipotea ni kwa nazitafuta ndio jinsi ni yani nilivyojitetea kwa hiyo hasa mbuzi ngombe ilikuwa sio sida mbuzi mm. zikuwa zimepotea mm. kumbe zilienda bondeni huko kuna mawe yale ya chumvi yale ya zinazo ngataka inangata ule mchanga wa unalala tumitumbo mm. yeah. nienda kule nimesafuta nimesikuta kule ndo maana nimechelewa Asa mkona kuna, kuna, kuna mda nikuta makelele mengi ya ngombe, hafu kuna mda nikakuta kimi ya zime nyamasa. Hmm. Alikuwa na zidafuta? Eh, na manaka alikuwa na nitafuta, hmm. lakina wako nipata. Na, mi nikuwa na nitafuta mbuzi, mbuzi nimefutia ya nikesema ya kama zimeenda kwa nishamba la watu kia sita haji. Hmm. Eh. Saezi kulipana maisha ni ngumu wa una huko kijijini huko. Hmm. Shambaka tena u... Uuze mbuzi ndeo mlipe yule. Mm. Hey. Mm-hmm. Masha basi ndo kwangu. Umezi ya sabia ngombe zipo zote. Masha ndio ngombe zimerudi kondo zipo. Mbuzi zote zimerudi. Mm. Basi. Kalale sasa. Kaenda nimbani pali kamalekeza bibi. Bwana wale wadu liwa niambia sasa leo wametokea di baba yake. Wame niambia kwanza leo mtoto wake atakuwa 
yupo bega kwa bega na mimi. Sasa sielewi jinsi nielewesha wewe kwa sababu wewe umetangulia kuliona jua. Eh, umetangulia kuliona jua, naomba uniambie. Unaelekezwa. Mimi ndo pale akanifafanuli akasema huyo jini atakuwa yani amekupenda. Eh, amekupenda. Yaani sio kukupenda vile kama unavyozania wewe a a amekupenda yani atakuwa anakulinda popote ulipo. Mm. Eh, Sasa kivipi sasa? Mm. Sema wewe yani ukienda sehemu yote ile hauko peke yako. Mhm. Eh. Mm. Sasa mbona wenzangu wanasema wanalinda na Mungu na wanalinda. Sasa mimi nalinda na majini kivipi sasa mbona mimi sielewi? Mhm. Yeye akasema a a. Mhm. Anaweza kawa jini lakini ndani yake analo analo ya utu. Mm kwa maana unaambiwa kuna majini majini yenye roho mbaya kuna majini ya roho nzuri jina hasa akikitokea kukupenda atakulinda pale pale yani popote ulipo wewe atakulinda mhm yeah. bas mimi nikawa na maelewa kile kingine nimelala usiku mm. sauti zinaita nikienda niki, niki, kufungua mlango sioni mtu Hawa mm. vipi hawa bwana ananisumbua. Kimwamsha bibi ya maana mimi nilikuwa na yani mimi nataka na nipo hapa. Nimelelewa mm. yeah. na bibi ni zamani. Mimi ni zamani. Nakuta unafunga mlango na gongo. Mm-hmm. Unafungua hakuna mtu. Mm. Yeah. Baada hapo nilivumilia hiyo hali mpaka usiku nani mpaka asubuhi nimeamuka saa 12 sasa so, nijiandae niende shule nimeenda uwani nageuka mlango mmefungwa mm. alafu kitasa kimefungwa kwa nje mm. yeah. piga kelele hakuna mtu anayemsikia mm-hmm. baada ya hapo ndo nikakuta sauti naongea tu mtu simoni wewe leo utabaki huko huko kwa jana simekataa kunifungulia mlango wewe nani hapo mm. ndo akajitambulisha. Anambia mimi naitwa Amina nime nimetoma na mzee kwamba nitambulishe sasa jana langu. Mm. Anambia basi nifungulie mimi na wai, nataka ni wai shuleni sasa hivi ili wiki. Ili wiki ili. Mm. Mwalimu mwenyewe, mwalimu aliye mwenye ili wiki mwenye zamu. Mm. Ah. Ana balaa. Yaani mwanafunzi saa kumi na mbili inabidi uwe shuleni. Mm asa basi sawa nikabaya mlango kafunguliwa nageuka hapo na kuta ndo ile anapotelea mm. basi mimi nikaingia nikaingia ndani nikavangua nikaenda shule mm. nika pale kitabu nikarudi nyumbani nikula chakula nikaenda kiwanjani merudi nimechoka nikaoka tena nikalala mm. lala siku nyingine mm-hmm siku niliogoma kwenda shambani. Mm. Leo Jumamosi twende shambani mtoni. Mm. Kama ba mimi siendi shamba. Kwa sababu hiyo siku nilikuwa na idea ya jamaa fulani. Mm. Eh. Kuna kwa kuna sehemu tunaenda. Tunaenda shambani kwa ya kuvua samaki. Kwa jamaa walingangania sana, walingangania sana. Twende shamba, twende shamba. Hiyo mm. siku mimi nilizingua kabisa kabisa. Leo siendi shamba na siendi maa mimi nilikuwa nikiamua nimeamua. Mm. Eh, leo siendi shamba siendi. Baka aka bibi aliandaka kusema kwa mwalimu kwamba huyu mtoto hata kutuma sasa hataki. Kwenda shambani kwenye hataki. Unaona. Mm. Jumatatu nilikuwa kwa viboko juu ya hili. Mhm. Eh. Bas. Siku hiyo jamaa alifika pale tukaenda kanda mtoni tukavua samaki mzuki na rudi. Mm. Rudi hivi na kwenda bibi ajaweka chakula. Bibi njaa na nyuma. Atawasi mmekoma kwenda shamba. Mm. Eh. So, bibi ndo nimegoma shamba leo tu ndo nyuma chakula. Mm. Aya. Basi mimi nikaenda wapi? Nikaenda jikoni. Mm. Akasema yani hata usufulia usishike useme upike chakula. Mm. Usishike awaambia mimi sipiki ugali mimi nataka nichamshe maji nataka nioshe samaki mm. 
Taka ni, ni nani ni pashe tu mani wache samaki. Asema ah sawa. Kamirusi ni kachukua sufuria ni katenga pale jikoni. Paka maja vuku kidogo. Ni katoa samaki. Sikuwe tu ipata samaki wengi sana. Kavua hmm. eh, ntoka nani pale. Ni kaosha. Ni manya kaja kani saidia. Lakini. Hakuwa kamba nani ya hile ya kwenye nyima chakula. Hmm. Eh, Najua tena bibi wanauruma. Mm. Eh, wambia kula ila sasa Talifa isha fika wapi Shuleni utawakutana na wenzako Nakazama mamambia mwari mnani Kataja jina Mwari mwenda wanda teacher moja kwa naenda mwanda Oyo teacher oyo mm. Aki kukonga kibuko kimoja tu mm. Okai mm-hmm. eh, Nani kula kukonga tabi tatu Au sio, sio kimoja mm. Okai chini mm-hmm. eh, Mwani, amambia wewa sisa, kama mambia mwenda, mwenda mina mfamu, kiboko vya ke hivyo, basi. Kaosha samaki pale, nikala, ya naendelea kubanika banika hapo, mwini kala chakula pale, vizuri. Kapumzika kidoko kitandani, nika amuka, nilifu amuka, nika enda inche. Mm. Kwa kama saa kumina moja hivyo. Sasa niko pale nje. Kilikuja hicho kimbunga hicho. Mm. Chakofa mtu. Mwani kimbunga. Hata kama umeanika unga. Kwa mfano kule bushi sisi. Tunapenda sana yale ule ugali wa maindi ya koloeka. Mm. Kwa mfano ume, ume, umeenda kusaga maindi. Umeenda kusaga unga pale. Yale maindi ya koloeka. Umeanika hapo. Kinapita nao. Mm. Takuta tu. Mkeka umefunikwa, mbunga mm-hmm. ume, umedondokea chini. Mwana. Mm-hmm. Mm-hmm. Nakasema hiki mbunga cha nini hiki, sasa nimesimama na angalia. Mm-hmm. Nakasema hivi, mbuna kuna mtu aliwa iniambia uki, uki nani? Uki chukua achumfi, ukulusha kwenye kimbunga, kuna mtu atamuona kama siyo kimbunga cha kawita. Kwa sicha majine, jina anapita, au mchawi ndo ametoka shuli zake, ndo anajua njaa yake ya kupita, hivyo wasi pilikani. Mm-hmm. Ele naenda kuchukua chumvi. Tuna jine chumvi za mawe. Zunazipata. Mm. Hey. Chumvi za mawe. Sana elushi. Nakakuta tu mkono medaa kwa. Kuangalia nyuma. Ah, yule yule kaja tenu. Kwa hivyo ntaka ufaya nini? Kwa hivyo ntaka niweke kipenye chumvi kwenye kembonga. Kwa hivyo ntaka wacha uwa uchinga. Mm. Takuja kufa. Mm-hmm. Nani. Sami ndaka niwane ki, nini kinacho kipita. Mana kila kiangazi utakuta vimbunga vinajaa hivi. Utakuta mmoja nyumba yake ya mepita na kibunga, mala unga, mala nguo. Sama ndaka niangale ni nini, ndaka nijue. Na kuna mtu liwe niambiaka kumbo. Kuna? Ukiweka, uki, ukichukua chumvi ndani, ukiona kibunga kinakuja. Ndwa kile kinakuja, ukichukua chumvi. Ukirusha pale katikati kwenye kibunga kile. Kama ni kimbunga rucha kawenda, huto kiona kitu. Hila kama kimbunga, cha mchawi au jini. Mm. Lazima tafani. Lazima tu utamuona mtu. Ta hile nataka kulusha. Naka nikamata. Ndwa nikamuambia hile. Ya oyo. Nikamata wakumuwa. Nikamuwa. Kwa hile vipi. Masa. Mini mekuja. Mana unge, ungelusha hitu hiyo chumbi hiyo. Leo singe ya mga usi. Mm. Watu wengine shua kujaribiwa. Mm. Hawa najua huyo nana liyo pita ni kamambia misi juu. Mm. Asema huyo sasa. Na yule ndugu ya kwa kule. Kule buwandani buwandani. Matoka huko misi naelewa. Sa ndugu ya kwa nane. Asa hile mze yule. Mze yuki. Mze moja yule. Asa hile mze wako buwandani kule. Mm. Yeah. Asema mze yule. Kumbe na yumu wakazamba, wewe unashanga, wewe si bado mdoku. Mm. Naelewa nini? Haa, ah, hapo ndo ni kashia kitu. Na hile mzali kwa na nipenda kweli ya. Mm. Na hile na mini, inapoenda kakule kwa kia, na kuambia, chukua mazua ukunyu, hao ndo na nipaka hiyo kitu. Na mm. Kama mtu wana kupenda, hindi, kama na niambaya, nge kwa anucha kupanya, hila bado. Mm. Kambia kama maniambia ndo hivu, siendi tena hivu. Mm. Hey. Siendi tena. Mm-hmm. Pasi kwa ndo likuwa pona pona yangu. Pasi. Kwa niambia hivi. <coughs> Sasa. Nenda mtoni. Kesho asubuhi. 
nenda mtoni pale pale uko unavua samaki mm. utanikuta mimi niko pale pale mm. kasema yani leo nimetoka huko huko na leo nirudi huko huko mm. sasa kuna kitu mpaka nikuonyeshe mm. kule kule mtoni twende mm. kesho asubuhi mm. na maana ukiamka tu mshale yani ukijisikia tu wewe ukokuja mtoni ila iwe asubuhi mm. ila isiwe mchana iwe asubuhi mm. kamwambia ah basi poa ila ni mbali taponi asikoenda ukwenda asikoenda mm-hmm. aya wanenipeleka mtoni akaenda akanina nimi akanitumbukiza mtoni mimi siende mm-hmm. asikoenda usiku nimpata tabu usiku mm. usiku hiyo na nimemwaidi naenda nilipata tabu sana mm. eh, sauti zinajirudia rudia kwamba kwamba mbona wamegoma kwenda mm. mimi nimekuita mtoni hutaki mara ghafla amenyamaza yule mbe mzee anarudi mm. anakuja ndali yule ndali wefenge amka nikakurupuka pale uweze sikia nimelala na bibi hapa mimi niko hapa ila yule ambaye yupo jirani yangu kawaita sikio pasipo mlengwa mm. maana hata jini kumuona linafuataka mlengwa au sauti nafuata mlengwa mm. basi alivyo alivyo nita hiyo mzee nilikurupuka ani kamuulizaje nini mbaya bwana kuja huyo babake na yule binti yule jini eh mbona mwanangu alikuita mtoni kwenda ama mimi niliogopa kwa sababu asilimia kubwa nyinyi ndio mnaishi huko. Mm. Eh, Aya mgeni ingiza kwenye maji mimi nitapona, sitakufa. Mimi binadamu nyinyi ni majeni. Nyinyi ni kama nyinyi huko mnaweza kuishi ndio makazi yenu. Mnaishi. Aya nyinyi mnanipeleka kwenye makazi mimi ndio fanyaje. Mm. Eh, asilimia kubwa ndio mnakaa huko. Mm-hmm. Nasema hamna, alikuwa anania nzuri tu kaza mimi ndio nilichokiogopa hicho. Kwa kujitetea kwangu. Mm. Nasema kama kesho sirudie tutakupa adhabu ambapo wote kuja kusahau. Mm. Basi akaondoka. Lakini yule binti ali, bado ali, alikuwa mm. anangania kubaki pale ndani. Babaka aliondoka yeye alibaki. Mm. Aya nakwambia leo hii baka yani usiku huu kwangu utakuwa usiku mrefu sana. Mm. Kwangu utakuwa usiku mrefu sana. Mm. Kwa nini? Usiku mrefu mpaka saa hizi saa inaelekea saa nane. Mm. Asana bado mpaka ifike saa kumi na moja, saa kumi na mbili. Mm. Utakuwa umejuta. Mm. Umejuta. Mm. Yaani adhabu tu nitakayekupa. Mm. Kwa hiyo zile ile miangu ile bado ilinisumbua sana kichwa. Mm. Nilipata tabu sana. Tabu. Unaona. Mm. Baadaye sasa alinalimona kabisa ananifuata. Mara ile anakuja mara kapotea mara yupo kwenye mtu wa kitanda. Mm. Alipo nigusa tu hapa nikao kama hapo panaungua hivi. Mm. Mpika kelele. Nilipiga mm. kelele. Mm. Bas alipo niacha. Kwa maumivu kidogo nilikuwa nasikia. Mm. Anasema hicho ndio fundisho. Mm. Siku nyingine anapo kuita unifuate unifuate. Mm-hmm. Basi asubuhi nilipata tabu sana hata kushinda kwangu. Yaani kwa mpweke jii ya ile hali ya jana. Mm-hmm. Hata nikae hivi na na, na mwenzangu hivi hata shule nilikuwa najitenga. Najitenga. Yaani ile hali ya jana bado nanisumbua. Mm-hmm. Mpaka yeah. kafika muda wa wa kwenda kula. Mm. Mchana, kwenda kula. Mtu bado anakula huko huko shule. Mm. Eh. Kwenda kula lakini bado mwalimu mmoja aliniita. Akaniambia wewe mbona leo huko? Hauko sawa? Ninaomba. Kichwa kinaniuma hapo kinanisumbua. Mm. Eh. Afu wiki la, la jana ulikuwa wapi iliyopita? Akamwambia nilikuwa naumwa. Ulikuwa naumwa? Ulikuwa na umwa? Mm. Wakati tulikuwa na kuona wanachunga ngombe kula, utafika tulikuwa tukoni. Mhm. Kamaambia amna, nilikuwa na umwa. Sema amna. 
ulikuwa wewe ulikuwa kwenye ngombe na tumechukia taarifa shambani wamekataa kwenda mm. eh hey, kwenda shambani mtoni Anza kwa maenda kuvuna wewe upo kamwambia ni kwa jikia ovyo ndio maana hadi leo hii tanachikia vibaya Nasa kwa leo naweza nikaamini ila hizo siku za nyuma hizo lazima mtumikie adhabu akanipa akanipa jembe nichimbe kisiki ndio ilikuwa adhabu na viba huko hiyo mhm na kani kachukua sululu na kachukua jembe na panga ya kukata mizizi nafanya akaanza kuchimba kisiki nikatoa pale japokuwa nilikuwa hali bado najikia ovyo ovyo lakini nilizaidi kuju na nilichelewa sana kufanya kwa kitu kile kisiki hiyo hali yangu Mwezi saa 12 toka saa 6. Mm. E, Mani kwa anachimba na kumsika. Hakuna mtu anayekuja kunisaidia. Mm. Hali anisaidia anaonya anakupa kupikwa fuvoko na kupewa adhabu kali. Mhm. Mm. Bas. Ni bwa maliza pale. Nikarudisha vitu ofisini. Yaani ni maliza pale. Nikaenda nyumbani. Ni bwa nyumbani kika pale nikaoga nikala chakula nimelala kulala pale ah. kiangalia muda naelekea saa 2 sasa mimi nilale sasa hivi sanga saa 2 za ngoja nitachukua hata kitabu nisome nisome mmm daftari sizioni na nimeweka hapo mm. daftari sizioni tafuta daftari nimeweka hapo mwenyewe na mikono yangu mm. sizioni pale nikakuta mtu anacheka tu. Cheka simoni, angalia juu hamna mtu. Anacheka. Eh. Wale wa haya majini yale anacheka. Ha ha ha. Mhm. Eh. Oye vipi? Mbona cheka cheka ovyo? Akatokea sasa daktari zako hizo hapo. Najua sasa hizo nataka waanze kusoma na umechimbua fisiki huko lazima upate kwanza utulie kwani kamwambia utulie mwalimu amini pa umwe kinisome mm. akasema akaondoka na daftari zangu asubuhi saa 11 mm. na siku tu asipo mlangoni ndo kwenda shule saa 12 naenda shule mhm nimetulia shule nimeenda shule nimetulia saa nne ile muda kupumzika wenzangu wanacheza mpira huko wengine wanaluka kamba au chile luka na michezo ya kuluka kamba unafunga huko una mti huko unatoka huko na kimbia unaruka mm. sasa mimi nikawa nimetulia kimya bas ile mtu alikuja mm. aniambia mbona huko mnyonge mkoangalia mm. hivi ni wewe tena mpaka shuleni anasema hapa hawezi kutoa na mtu yote mm. ila mzee anakuita Mm. Mzee ako wapi? Na wewe nifuate tu. Mm. Yeah. Basi nikaondoka. Nilipoondoka pale Nilipoondoka mimi nikamwambia mwalimu bwana mwalimu mimi naenda uwani wakati tumeshaingia darasani. Mwalimu naomba niende uwani. Mm. Nasikia haja. Kumbe njia yangu nini? Nimfuate ile binti. Eh hey, kwa hapo tu alikuwa alikuwa nani yupo shule ni pale alikuwa amekaa kwenye kengele ila uwezo kumuona ila mimi niko nilikuwa nani mhm mwalimu mimi na haja nataka niende uwani mm-hmm. basi taondoka hivyo naelekea uwani akasema hivi ndio fika uwani kwa mbele hivi ilikuwa kuna mti ile ile miti ya kule nyumbani kuna mti fulani ile miti ya nani ile ina matunda fulani hivyo anapenda sana kuchezea watoto Mm. Mitunda mikubwa. Ndikuta mm. mtoto amechukua, amesema si anabeba mgongoni, wanapenda sana kujiachezea hapa. Mm. Kule mtu alikuwa mkubwa sana. Mm. Asema mzee yuko hapa. Asema yeye nimekuita, ndio? Wale pale washafumba macho tayari. Kwa mfano si mimi nimevaa t-shirt ya shule, mm. zile shati nyeupe. Mm. Na maana ya aweze kunywa saa ya nimekaa hapa uwani na uwanja uwanja huu tambalale mwalimu aweze kuniona akasema hapo aweza kuona anaongea na mimi 
Azabu alio kupa mwanangu vitu. Namambia. Azabu ni metumikia lakini. Hata shuwe pia na metumikia atapu ya kutimbua visi. Yuhu ya. Mwama kuenda shamba na wiki liyo pita siku enda shuwe. Hmm. Asema. Siku nyingine. Mwishiwa na kibuli wanavu kuita wenzaku. Hmm. Mimi nikuwa na kuita. Sima yeye alikuwa kuiti. Yeye mimi ndo nilimtuma kuiti. Mm-hmm. Eh. Kila leo. Mm-hmm. Leo hii. Kuna jaribu ndaka nikupe dogo tu. Mm-hmm. Eh. Dogo tu. Mm-hmm. Uje. Uje. Ile siku. Uje kwenye ule msitu wa siku zile. Mm-hmm. Usiku sanani. Mm-hmm. Uja kwenye ule msitu wa siku zile kwenye ule mti ule. Mm. Pale ndo tulipo jiwana mimi na wewe. Na wewe pale ulipo ni jiwa wewe. Mm. Hey. Kusama, kamambia, sasa usiku saa nane. Si utakua giza sana. Mm. Kusama, hiyo giza ndo nzule. Na bidi uje. Mm-hmm. Na umuna mtu yote ataka yikutulu. Kwa hala kiumbe chochote kita yikutulu. Mm. Mine mnafuta uje. Basi. Pale ni katakea au, au wa melala. Ndoka pale kimia kimia. Ndavaa sweta. Kama nguwa nyeusi. Mm. E. Hata kama kuna mtu. Mbati mbaya likuwa napita usiku ule. Asijua asi, 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 umi naenda watu. Na wakuna mpala mwezi ni kukisa toto lo. Mm. E. Toto lo. Mhm. Mimi nikaenda pale lakini siku 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 sikia chochote. Wa siku mo siku mkuta wala hata sauti ya siku siku. Mhm. Nilikaa pale hadi saa 10. Mhm. Hamna kuna shughuli ya gato. Naita naita kuna mtu anaita. Mhm. Naita naita kuna mtu anaitika. Mhm. Ila wakati naondoka nipo njiani. Akanitokea. Unaenda wapi? Mwambia, mwana nimi ni mekuja kule sija waona? Mm. Aniambia je, nikuwa ni mwendoka kidogo, mtazati nituwa naludi. Mm. Eh. Nilienda, kwa, nilienda uko kwenye familia yangu, mtazati nituwa naludi. Kwa mm-hmm. sana niludi tena uko, kwa sana ya uludi. Ya kapotea. Mini kaludi tena. Mm. Eh, nikuwa ni mwendoka kuna ulefi kidogo. Mm. Nika mwendoka. Na hivyo mwendoka hapali, Kwenye napali ni kakaa. Kwa sababu sasa hapa menitia nini? Kwa sababu ni kwa shamu zoya sasa. Mm. Menitia nini hapa usiku huu. Wanzangu kwa melala minipa huko usiku. Natembea usiku. Mm. Aka niambia aje. Kwa sababu hizi. Manangu. Amenda kwa mamake. Kwa sababu hizi. Utakuwa na mimi. Mm. Kwa hizi siku katha hizi. Manangu amenda kwa mamake. Wewe utakuwa na mimi. Mwani, mtakuwa na mimi ya. Na wana uwe kila siku, kifika saa sita ya usiku. Fungua mlango, kwa mlango ni pale, mi takuwa nakuja pale. Nakupitia, tunakuja tunakaa hote huu. Hapo ndo ni bada mtiani. Yeah. Siku ya kwanza hiyo ni hiyo ya saa nane. Nilifumilia mbaka saa kumnambili. Saa kumnambili kwa solo. Nikaondoka mbio, nikaondoka. Kila sasa usiku saa sita. Mm. Niwe naenda kwa kila siku saa sita. Kila siku saa sita. Mm. Hapo ndiyo nikuwa na kigumizi sana. Mm. Hey. Bas, siku ya kwanza nilienda. Mm-hmm. Nikaita, nakaitika. Masa mi nipo. Mm. Sasa kutunadio tena wanafungia ile miangu ile na ludia ludia. Mm. Hey. Mi nipo. Alami ni wapa ni mesha afika. Kuna kitu cha ziada wanachi na itaka. Akashama amna. Mitaka ukaya hapo. Ukaya hapo. Kuna vitu ndaka ni kuambie. Kuna mashete ya maana wana vitu zingatie. Unavo. Unavo tembe. Aida kama huko kwa wenza kwa huko. Usi muambie mtu yoyote. Kwa mba sisi tunavaya ni kataima mpona misha muambie habibi. Mm. Mwisha mwambia nani? 
kisha mwambia baby kwamba mlini mlini fatilia mtoto wako aliyeniokoa kule msituni masa ota ulimwambiaje kaza sasa mimi si mimi kwa uoga mimi nilimwambia bibi yenyewe anielezee vizuri ukiwa na kitu hiki kinakufatafata tatiza ni nini bibi akaniambia bwana jini ametokea kukupenda ndo maana akwambia atakulinda bibi alisemaje kaza bibi ana njia ya kunisaidia yeye aliacha tu Eh, mimi jina nimekupenda ndo maana nakwambia atakulinda muda wote. Popote mm. tunapokwenda. Mm. Ah, sema ah. Aya, mtu mwingine nikamwambia, mm. sijamwambia. Mm. Sema okay. Haina shida. Ila leo leo na unafanya nini? Leo na waikuondoka. Utapita hivi makaburi ya kanisa yale ndio makaburi huko ni misukule huko pita humo humo mm. ndaka nione wewe kweli una una longum kama sisi umetutoea je makaburi nitapita kule ndio wako wengi kuliko hata sisi mm. na kule kwa wapo kwenye wanyelo mbaya kuliko hata sisi mm. kaambia ah mimi sipiti kasema pita ndio ni amri mm-hmm. hiyo ni amri fata amri basi mimi nimeenda nimeenda ashawa isha rusiwa hapo nipo njiani sasa najiuliza maswali mm. eh. sasa wakati naenda nipo njiani nikakuta kama kuna kitu kananifata nyuma kafupi mm. kugeuka hivi ile doka kaniuliza wewe ya vipi ah kafupi anga kananiuliza wewe ya vipi namna gani kwanza kwa wewe nani kwanza wewe nani yanamuuliza yeye na mimi ananiuliza wewe nani wewe nani na sasa usiku wewe mtoto anatafuta nani mtoto? Mm. Mtoto mimi. Wewe mwenyewe nimekuzidi hapa urefu hapa. Mm. Eh, nimekuzidi urefu. Au naniona? Ah, nikakuta muda huo huo ndio yule kule. Alefuka. Eh, alefuka afu. Chini mzee baba kwato. 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 Asema eh, alioniambia yule kumbe tayari. Alefuka kukuzidi. Eh, kumbe alikuwa jini. Mm-hmm. Eh kwa kiasi nasema vitsuka kwa kiruka kwa kiruga vitsuka uh-huh. wale wanakuuliza utakuta umepita usiku umetembea anakuulizaje eti mimi mrefu mfupi ukimwambia mfupi cha moto takiwa ni eh nasema mimi mrefu kama wewe wewe sema ndio wewe sema umenizidi kuliko mimi umenizidi kuliko hapo ndo anakusamea naweza kwa sasa kama wewe wewe mtoto zarau kubwa sana ulifanyia. Nikakuta yule hapo chini ana kwato. Kaanza kupiga mahesabu. Nitamkimbiaje? Unalamu kimbia jini. Yule nimeshamzoea. Sasa huyu je? Yeah. Yeah. Na huyu tofauti na yule. Hapo mm. alikuwa alikuwa wa kiume. Mm. Hapo kibaloa. Mm. Piga kelele itoki. Piga kelele itoki baada ya sasa baada kuona sina ujanja mm. nakabaki kimya na muangalia tu mm. ah, nikasikia sauti nyingine ukasema eh leo umetembelea kwenye mtaa wetu kama hiyo sehemu nilipita mpaka sio na nimepita tena kwenye makazi ya watu na hiyo njia niliyopita eh. nilienda tofauti eh nilienda tofauti mimi si nilikuwa nakwepa ni mimi kule nilitikia lakini nilikuwa nakwepa. Mm. Eh. Hey. Ulitikia kupita makaburini ila ukawa haupiti makaburini. Eh. Hey. Uh-huh. Muona bwana. Ala akaniambiaje hiyo sauti nyingine inatokea nyuma. Mm. Leo me, leo naona umetutembelea kwenye nani? Sisi tunakuona kwa unavyoenda huko unarudi. Mm. Juzi umepita hapa usiku saa nane sisi tunakuangalia. Ila leo umepita kwenye makazi yetu. Mm-hmm amwambia nini mbaya bwana mimi nilikuwa nilikuwa sielewi mimi mm. nikajua njia tu wasema sio njia zingine sio njia mm. eh yeah. sio njia mm. haya mimi na kazi yangu yako pale hapa ndio maeneo yangu utawala kwangu anasema hivyo nani na ipoje nini aonekane anasikia tu sauti ila naye muona ni huyo huyo aongee mm. sauti nyingine nasikika nyoma 
hiyo ndo ya kiume yani ya kiume ni sauti ilikuwa kulipa tayari yule ndio mzoea sema makazi yangu ile pale haya ndo utawala wangu mimi najua sisi tuna utawala yeye utawala wake ule pole sisi huku ila mimi nikitaka kwenda kwake tunabeana taarifa kwamba mimi nataka nije huko huko vipi ni baki kimya mtu anayeongea simoni huyu anayemwona haongee chochote ambaki tu kimya baada tu kumwambia mimi wewe mtoto anasema mtoto mimi basi akakasirika kapanda juu kwa kwa asila au ametoa kucha hizo hata kama anikabeloba mmoja yani kama mpole pale ah wewe mbona ni toa dimkojo anijikojolea sikutani nikojolea swali imeloa kabisa Oh hema chupu chupu. Nikamwambia na basi naomba ni nani niondoke. Azara sasa rudi nyuma ulikotoka. Waanze njia nyingine umpya. Sasa naenda hivi. Nafika sehemu ule kwenye ule mtu kwanza ule mti ule pale. Ila najikuta hata niko pale pale. Ndipo kwenye nini? Kwenye mti au kwenye ile sehemu? Ile sehemu mfano mti ule ambapo nilikuwa naenda kila siku ndio ule pale na nilipotoka mm. lakini na wewe unakaribia kufika lakini unajikuta niko hapa mhm nini usimeniruhusu mbona sasa niko hapa hapa tena natuma wewe nenda si tumekuruhusu wewe nenda baadaye kabisa ndio nikakuta upepo kama unasindikiza hiyo ndio ambao alikuwa ametoa nini kama alikuwa amenikandisha akatoa barafu sasa kanina kana mhm upepo mkali kama nanisindikiza pale ndo nikafanya nikapata upenyo toroka nikafika pale nikaangalia mtu yule kule nikapiga kona kwa ya kweli hapa mmeachi nikapiga kona sasa hapo ndo nilipita kwa nyama kabla kwa sababu hiyo hiyo pia ilikuwa ni mtego ambao aliutega yule aliwatuma si wadogo wa nani wadogo wake si watoto wake baadaye ndo alikuja kuniambia baada ya kupita kule makabili nilipita hamna hamna bugu za yote nilipita mm. lakini nilikuwa naona kama uko na vitu vinatembea tembea huko msituni maana makabili si mpaka ile miti walipanda ile makatani nini mm. unaona kabisa mtu anakata anakata katani au anakata mti mm. lakini mimi nilipofika pale nikatoka mbio umeona mm. nikatoka mbio kwa uoga Maraka ya Alisha niambia kwamba hapa kuna wanyalo ngumu, wanyalo mbaya ambao wanyalo ndio nzuri yeye. Maana tu tumetofautiana. Sio kila mtu analo mbaya au analo nzuri. Mtu anaweza akawa analo mbaya ila alipokuona wewe akapata asila akakudhuru. Ehe, ukapita ukafanikiwa kupita vizuri. Siku nyingine ndo kaja kukwambia ule ulikuwa ni mtego ule wa mara ya kwanza kwenye ambako njia ulikosea. Ehe anaambia hiyo. Na alikuja nyumbani si usiku. Mm. Eh alikuja nyumbani. Alitokea tu pap nyumbani. Mm. Sasa siku hiyo hakuja kama hakuja. Ilionekana tu sula. Mm. Sula kwenye ukuta inaongea. Ila mwili mzima ukoneka. Sula tu kwenye ukuta kama kwa mfano kama wanaangalia TV. Sasa ukuta. Mm. Kama waka kama waka mwanga afu ndio sula inaonekana. Sura yake ilikuwa sura ilikuwa ya kawaida ila kofi hajawa yacha kwa kofi aliva kofi ile 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 nyusi eh abasema akaniambiaje kila anachokuambia ukitekeleze kitekeleze sio mimi nakwambia hiki wewe unafanya mambo yako ha ile juzi ile wangekudhuru wale na wale bali niliwatuma mimi kwamba huyu nishakujua wewe yani kwa kabla unaondoka yani kabla hujaondoka nishakusoma kwamba we una, unataka fanya ukwepe ukwepe makaburi mm. eh ukwepe makaburi mm-hmm. kamaambia sawa basi wale walishaniruhusu na nani nilishaomba msamaa sirudi tena mm. eh sirudi tena naomba msamee basi sirudi tena hiyo kitu Akaniambia hivi. 
anarudi mtoto ila anarudi na mama yake mama yake anakuja huko mm. sasa nione na malikia mtampolofisha kwa sababu sisi umetozoea ila yule hana mzaa mm. eh. yule hana mzaa sisi sisi umeshatozoea mm. eh. ila yule hana mzaa akisema kitu amesema Kenda tofauti wanatumikisha adhabu. Hapo mm-hmm. sasa nikawa nipo nafikiria sasa. Huyo Malik ya nani? Mm-hmm. Mke wake au ndio mkuu wao? Mm-hmm. Eh. Mm-hmm. No. Kumbe hata huyu alikuwa sio mke. Eh? Kumbe huyu hata huyu 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 nilikuwa naongea naye siku zote. Mm-hmm. Kumbe alikuwa yule nilikuwa sio mtoto wake. Yule Malikia ndio mkuu. Huyu yani huyo ambaye ni mzee ndo unasema alikuwa sio mkuu. Eh alikuwa sio mkuu. Yule Malikia ndio alikuwa mkuu wa kila kitu. Mhm. Ndio alio anaye ndio wao wao ndio wanapomwabudu wale. Mhm. Ndio maana akisema Malikia akija atakuwa anamkorofisha. Mhm. Unaona? Nikamwambia hamna kama anakuja aje ila mimi siwezi kurofisha. Mm. Na mimi zaidi sipendi kumuona kwa sababu nishanitisha. Nasema hana mzao. Kana wewe umetuzoea sisi. Mm-hmm. Sisi tunakuonea huruma akija yule. Je, itakuwaje? Mhm. Hapo mimi nikabaki nje hapana. Akonipa jibu akaondoka. Mimi sasa nikaba nikabaki na maswali. Mm. Na anasema yupo kaliba na hata kuniambia siko na yupo. Akaondoka tu. Maana hapa mimi aliniachia. Aniachia nini? Aliniachia maswali kichwani. Mhm. Imani. Bas. Tukakaa kama wiki mbili. Mhm. Pale ndio ile binti akaja. Akasema wanaitwa sasa leo. Mchana mchana kwa upe. Mhm. Eh. Akaje ukiwa akaje wewe ukiwa katika mazingira gani? Nilikuwa home, tena hiyo siku nilikuwa na nimeenda nini? Mito kaza huko kitani huko. Mm. Nilikuwa mshara kama saa saba hiyo. Mm. Nitoka kitani huko. Mhm. Nitoka kitaa, sina lile wala hili nitaka niingie ndani ni nani nitafute chakula nile. Na kwa dodo naitwa Na wewe binti Amina. Mm. Eh. Eh, unaenda wapi? Na umetoka wapi? Mm. Ada salamu hakuna. Mhm. Ugeuka nyuma hivi na muone. Eh, vipi mbona walisema mmeenda nyumbani? Umerudi tena? Akasema yeye ndio nimerudi na anakuita. Mm. Anakuita nani? Wewe nenda anakuita. Wapi? Wapi? Asema kule. Oye mstoni mm. kwa siku zile mmm hey. baga baga basi ngoja nile kwanza ni asema amesema saa hizi ukichelewa tu mmm ukichelewa tu utamtambua je ni nani mm-hmm. basi nikawa sina jeans nikaenda nilipoenda pale ndo nika nika nani nikasikia sauti tu mm. Wewe unaonekana una jeuli sana na wasumbua wanangu. Mm. Unasumbua wanangu sana na jeuli. Kila akikutuma hiki unafanya hiki. Kituma hiki unafanya hiki. Umewazoea eh? Mimi kimya. Hapo ndo nikaona sala yake sasa. Ya huyo mama. Ah. Anatisha vibaya mimi. Anaonekana vipi muonekano wake? Ah. Kali shetani na pembe. Yaani tupe sura na sisi tuone yani alikuwa sura yake ipoje? Alikuwa kavalia nini? Alikuwa anaonekana vipi na sisi tupate picha kwenye akili zetu kwamba alikuwa anaonekanaje? Ah kwa muonekano alivaa nguo nyeusi. Mhm. Alipo kichwani alikuwa na ma, alikuwa na pembe. Mm. Pembe mbili. Mhm. Alipo mikono alikuwa anakucha ndefu sana afu ameenda hewani mmm eh ameenda hewani 
Ndio hapo ndo nilipoamini kumbe yule mzee alivyoniambia kwamba akija malikia utafanya nini? Utasumbua tena? Mm. Utasumbua tena? Hapo mm. ndo nilijua anamaanisha nini. Mhm. Mbona? Bas. Mimi nikamsikiliza pale akaniambia wewe utasumbua sana wanangu. Sasa leo ndo nimekuja mimi na inabidi upokee amri mpaka siku tutakapoondoka atutorudi tena ila sio tunaondoka jumla ila macho yatakuwa kwako eh yatakuwa kwako kama mbe asa mimi na kusikiliza na sitovunja masharti yote basi na kwa leo hii nimekuja hapa na hujawahi niona nimekuja huku kwa ajili yako. Mm. Nikaona kijana aliyosaidiwa ni yupi? Aliyo aliyosaidiwa mm. ni yupi? Mm. Maana au au wenzangu waliniambia kwamba bwana kuna kijana alikuwa polini anachunga ngombe, tuliona ana ana, ana anahangaika. Tulitokea tu kumpenda tukamsaidia. Sasa nilikuwa nataka nije nione aliyo huyo kijana aliyosaidiwa ni yupi? basi nikamwambia mama ni mimi hapa nilisaidiwa maana nilikuwa kwenye hali mbaya sana mm. e, na sijui kwa nini mlinisaidia mm. nikamuuliza na si, sijui ni nini kwa nini mlinisaidia na mimi na faida gani kwenu mm. akasema wewe unaweza kaona una faida ila yupo mtu anayekuangalia wewe mm. e, mtu gani huyo anakuambia utajua baadaye ila kwa leo watoto kwaambia utajua baadaye maraki siku nyingine mm-hmm. yeah. basi akanielekeza akaniambia hivi mimi hapa nimekuja mm-hmm. hapa na siku chache tu na siku chache tu ila nikiondoka naondoka na hawa wote mm. yeah. ila kama tunamba kuambia hautokuwa peke yako ina maana sisi tutakuwa mbali ila macho yote kwako mm. yeah. macho ya macho yote yote kwako tunakutazama sisi mhm yeah. kama basi sawa shaliti moja Polisi mm. ulitwambia umemwambia bibi yako, si ndio? Mm. Ya ndio. Mwingine hapana. Bas zaidi ya hapo. Usimwambie mtu yote. Mhm. Usimwambie mtu yote mpaka tunakapoondoka sisi. Mhm. Eh. Walikaa wiki mbili. Mm walipo ondoka hizo wiki mbili mpo wote pamoja au wiki mbili hizo wiki mbili bado nilikuwa nafuatiliwa mm. manendo hapo tayari nilikuwa sawa shaka kwa kijana mkubwa sasa mm-hmm. eh maana kipindi kile nilikuwa hapo kama na miaka 16 mm. eh 16 naenda 17 mm-hmm. na sijawahi mwambia mtu yote mama wala baba zaidi ya bibi mm. eh ndika hizo siku mbili wakanipa siku mbili au wiki mbili nani wiki mbili wakanipa agizo mm. wakaniambiaje amina kila akatapokuja kwako mm. naweza mkapishana ana anachukua ana tusura mtu yote mm. au kwa sehemu umetulia Ukimwona mdara amepita na kuangalia sana, unajiweke ni yeye. Mhm. Eh. Yeah. ni yeye. Mm-hmm. Na hata kusamisha chochote. Mm-hmm. Au umeenda sehemu ume, ume, umeenda sehemu kuna mkusanyiko wa watu. Ukimwona mtu ambao wewe unamuhisi tofauti. Mhm. Ujiweka hiko mbali zaidi hapo. Mhm. Hiyo kwa ndio maana tunakuambia hivi 
sisi tunaondoka ila sio tunaondoka kama tunaondoka kama mtu mtu yote anapoondoka maana mtu yote akiondoka anaondoka ila sisi macho yetu yapo kwa na kutazama mwanando wako wote wote mwanando mwanani mwanando wako wote tunakuangalia hapo naambia sawa mimi nakuelewa basi hapo walipoondoka mimi nikamwambia bibi nimbalu tena nyumbani kamwambia bibi sasa leo amekuja na yule mtu mwenyewe yule mm. bibi akaniuliza mtu gani huyo yule mkubwa wao nimemwona ameniita hadi mm. eh. mkubwa amekuja ndio ha kuna nini kamwambia mimi siele ndio mm. maana hapa hapa sikutani ukiangalia tumbo langu hili lote na inja yani na chale mm. ndina chale au ndani kuonyesha kwa jili tuoneshe ndi hawezi <laughs> kwenye kwenye kuonyesha chale kuonyesha baada ya kushafunga kamera <laughs> eh mpaka leo hii bado naangaliwa na hawa jamaa wa kufuatilia eh hizo chale zilifanyika kwa jili gani na ilikuwa nisipate usuru <laughs> eh? sipata usumbufu kama zamani maana zamani wao wanasumbua yani chali zilifanyika kwa ajili ya usumbufu ha ile yani yale nisipate nisipate yani mawazo kwa mfano namwaza mtu fulani kwa mfano kama kama walivyonielekeza kwamba hawa watakuwa muda wote wako na mimi akinitokea hapo nisipate nini uoga kwa sababu sasa hizi nitakuwa mtu mzima kipindi kile nilikuwa bado mdogo mdogo sasa na miaka 27 sasa. Mhm. Miaka 27. Mhm. Mwaka 27 natimiza tarehe 3 mwezi wa 4. Mhm. Kujumla na miaka 26. Au 27 na natimiza tarehe 3 mwezi wa 4. Mhm. Kwa maana hiyo kwa kipindi chote ambacho wakaondoka waka wakakwambia watakufuatilia na ukaenda kufanywa chale. Chale umefanywa na nani? habibi yako au kuna mazingira ambayo alifanyika ah siku siku hiyo niliamka nilikuwa mkubwa mkubwa niliamka nikamwambia bibi kuna hali ambayo nahisi sio kweli kwenye mweli bibi kwa kwa akili yake akasema hivi ngoja nikupeleke mahali ndio nikaenda kacha nikapiga chaji nimepiga hizo chale sikuona maloero yote tena mm. eh sikuona mapicha picha wala wala sauti zile za miangu hazinitokei mm. ila najua hadi leo kwa sababu nishaambiwaka kwamba muda wote wako na mimi na wananiangalia walikuambia sababu ya kuwa wanakufuatilia kwa kiasi hicho na kukuwa na kukuangalia muda wote kila unapokwenda sababu yao ni nini hasa aliyakuwa kama ni msaada tayari walikuwa wamesha kusaidia ah uh, kihalisia mm. na ndugu yangu pale home mm. ambaye na nini sio ndugu babu mm. aliwahi kuwa na hiyo hiyo na nini ayoka mganga Mm. akafariki alipofariki kwa hiyo akomwachia mtu yote mm. e, akomwachia mtu wala mtoto mm. maana ile kitu alipofariki tu yakao imefanya nini yale ile ile majini yake yale akaondokaka yakaenda kutafuta makazi na mm. sasa mimi walivoniona wao ndio yani kama wataka niwe kama babu lakini mimi sitaki hiyo kitu. Hiyo mm. kitu sitaki. Kwa hiyo Amina kukupenda kote huko na kukusaidia na kuagizwa ilikuwa sio kupendwa kwa jini kama tunavyosikia kwa watu wengine. Uh-uh. Yaani hiyo ni au walikuwa wapo kwenye nani kwa babu. 
ulipo wauliza pale hiyo siku ambayo unadai malikia alikuja ulipomuuliza kwamba sawa kwa nini mlinisaidia je mimi nina faida gani kwenu kwao yani ulipowauliza wewe una faida gani kwao walikujibu wewe una faida gani kwao na kwa nini walikusaidia ah uh, wakati wanaondoka mm. wakati wanaondoka mm. yule mzee ambaye alikuwa nimemzoea sasa nishazoea sauti zake ananitokea tokea mm. ndio alitamka wakati anaondoka mm. yale maneno mimi niliashika japokuwa ya yalikuwa yana yanarudiana rudiana mm. kwamba e, ule mwangu ile unarudia rudiana bwana tulishagezwaga kwamba kuna mtu atazaliwa mm. e, tumaangalie ambaye ni wewe waliagizwa kabla ya wewe kuzaliwa eh waliagizwa na nani sababu kwa sababu baba amekufa mimi na mimi sijazaliwa pale ila mjukuu mm. kwa sababu baba baba wa mimi ni wa mwisho mm. kwao kwa sababu mjukuu wangu mtoto wangu wa mwisho mjukuu yuko tumboni huyo ndo nitaka inabidi muangalie sana ila hao wengine hao wanaokana wakolofu wakolofu hmm. hatari kwa hiyo tangu waanze kukuangalia kwa kipindi chote hicho na waondoke siku hiyo ambayo waliondoka na wewe ukapata hizo chale unazodai umepata mpaka hivi sasa nini kingine ambacho kimewahi kutokea ukaamini kweli bado unaangaliwa na bado uko nao Uh, kwa mfano majanga majanga mengi majanga kama kwa mfano kipindi nafanya kazi mbea mm. eh, kipindi nafanya kazi mbea naosha magari nilikuwa ni nilikuwa nipo kwenye gari mm. nimeosha gari ya mtu nilikuwa ilikuwa kenta mm jamaa ameacha pale gari yake bwana hii gari nioshe ukishamaliza futa dashboard hapo nini namba utolea hapo niwekee pale ili unapozoosha hizi matope asifanye na silukie mimi naenda naenda sehemu nataka nikatafute chakula au kinywaji mm. sasa hiyo siku mimi nafanya nini <coughs> nipo kwenye gari kuna na issue sasa mm. jamaa alikuwa na kalina anapandisha na ameniona mimi kabisa nashuka mm. yeye anapandisha basi mm. najua tena break za gari mpaka wa adjust kidogo ndio inashika mm. nikachanganya baada kushika break nikabinya splitter mm. nikaribu bonnet ile ki, yani yote bonnet ya mbele ile yote ikaharibika yote kilichofuata baada ya hapo ah Mwenye gari alinishtaki tikaenda polisi lakini sikulala. Mm. Ulilipa? Ah, ah nilipa hela ndogo sana. Kama laki na nusu hivi, ila yeye alisema 400. Mm. Ya langi, kunyosha ile bati, alisema 400. Kamwambia lakini mimi sina. Na hii hela. Na kwa kipindi chote hicho mpaka hivi sasa maisha yako yakoje upande wa imani kwa sababu tangu unazungumza haujatuambia hata siku moja kipindi cha hayo yote yalipokuwa yakikutokea pengine kama uliwahi kwenda katika nyumba za ibada kwa mujibu wa imani yako au kwa kadiri ya imani yako we mara zote ulikuwa ukitii tu na wakati mwingine ukiogopa kutokwenda pengine kwenye swala la ibada lilikuwaje na alipoje mpaka hivi sasa kwa upande wako mm ni bara mbona na naenda na vizuri tu hamna mm. kitu chochote kwa sababu hajaingia mwilini mm. ungekuwa amenivaa wao labda ungekuwa balaa mm. ila kwa vile wana wanatokea tokea tu baada mimi naenda vizuri na mpaka hivi sasa katika wao kutokea tokea na kukuangalia kila unapokuwepo je yeah. umewahi kugundua au kuona pengine kwa sababu unadai baada ya chale kidogo mambo yakatulia. Wanakutokea tena kwa namna yoyote kwa sasa au iliisha tangu wakati huo. Na wakati huo ilikuwa ni muda gani umepita tangu mara ya mwisho wa kutokea? Ayo ayo majeni. Ah. Ni kwa tayari kwa shabika miaka 18. Eh. 18 hivi. 
wamekutokea tena hata mkipindi hicho haja kutokea tena tangia hapo haja nitatea ila nishapewa hakizo kwamba muda wote wananiangalia mara nyingi kumekuwa na changamoto kidogo kwa watu ambao wamewahi kupendwa na majini hasa kwa mwanamke anakuwa sio mtu wa kupenda aidha kuolewa au kuwa kwenye mahusiano na mwanaume lakini pia kwa mwanaume anakuwa sio mtu kwa mujibu wa masharti ambayo baadhi yao wanakuwa naye anakuwa sio mtu kwa katika mahusiano na wanawake anakuwa na mahusiano na jini tu vipi kwa upande wako <laughs> upande wao bwana upande wako wewe hapa ah upande wangu mimi hmm. ah mimi upande wangu bwana kuhusu mahusiano na majini hmm. ah sio na majini mtu ambaye anakuwa chini ya uangalizi au kufuatiliwa akiwa na majini yanayomiliki hasa ambalo limetangulizwa mbele hilo ambalo wewe umedai kwamba ni lakiki na jina ukalitaja Amina mara nyingi wanakuwa kama ni mwanaume anakuwa hawi na mwanamke ambaye ni binadamu anakuwa na jini tu vipi kwa upande wako wewe hapo mm, si kuelewa upande wangu kwa mfano kama kwenye mahusiano yani una mahusiano na mahusiano kwa sasa na kama una mahusiano au kipindi ambacho huyo jini Amina alipokuwa akikufuatilia ulikuwa katika mahusiano ulikuwa unaweza kuwa katika mahusiano au ilikuwaaje ah nilikuwa na mahusiano kwa sababu stahili nilikuwa sha bale na miaka 18 mm. eh ndo ya chipikia chipikia la ila alikuwa alikuwa hakuna tatizo yote kwa hiyo mpaka hivi sasa hakuna tatizo upande huu naam sasa unajisikiaje kuwa unaishi na ukiamini kabisa una majini ambao wanakuangalia na kukufuatilia kila unapokuwa Mm, mimi naona poa tu. Mila kwa sababu hawajanivaa mwilini. Nikiamua kwenda ibada naenda na sali hakuna kitu kusema kwamba ananiombea mchungaji na adondoka. Mimi ki midi ni Lutheran. Sio mloma. Eh, manake mimi nilipatiza sasa. Eh. Haujawahi fikiria siku moja pengine kwenda kwenye kwenye maombi na kuomba ya sikufuate kama bado yanakufuata mm ya akili sijawahi unayapenda au yeah. unatamani yaendelee kukuangalia hata <laughs> kama ukienda huko yanakuwa yako mbali jini ni kama ni kama kivuli tu mm. jini kama kivuli na maana unapomkimbia jini sawa sawa nakimbia kivuli mm. wapo wanaosema tuseme unasema wewe unaenda kwenye maombi mm kuna ya kwepa si ndio ya sikofate fate ila anaweza kaja tu pop simetoka kwenye maoni eh yaani anatokea tu pop huyo hapa huyo pale lazima imani kwa nini uteteleke kwa sababu umetoka kwenye maombi ndio ila kikutokea jini hapo lazima uteteleke kwa ni kuna imani lakini kama una imani utakuwa naoka lakini kwa kujitetea lazima ataomba. Kwa nini wewe hauna imani ambayo unaweza ukaomba kama ni jini anakufuata au anakutokea ashindwe kabisa kukutokea? Au uamini kama inawezekana? Mm, naamini kama inawezekana ila nishazo yake. Kutokea. Eh, chazo yake. Na wakati huyu jini Amina alipokuwa akikutokea usiku wakati mwingine ukiwa umelala ndani, wakati mwingine unadai peke yako alikuwa mnakaa katika mazingira gani mpaka kuna kucha mnalala wote kitanda kimoja shuka moja na jini hapana mm. mm. yeye anakuja anatokea anakupa maagizo tu anaondoka haujawahi kumuona hata kwenye ndoto tena tangu aondoke 2018 ah siku moja mm. siku moja nilikuwa pale nilikuwa nilikuwa Arusha mm sio mwalisha moshi kibalaloni pale mm. siku moja aliniingilia popo bawa mm. e, aliniingilia popo bawa nikakuta tu naamka na kuta nimeamka na mtu nimeamka nimeamka na mtu kivipi kwa mfano nimelala peke yangu mm. afu naamka mpo wawili mm. e, mpo wawili ambaye huyo popo bawa mtu kama mtu wa design gani mwanamke mwanaume alikuwa wa kiume mm. alikuwa wa kiume ila alikuwa kama alikuwa kijana mm. eh 
Hilo mm-hmm. nilimuuliza wewe umetafuta nini na mimi nimelala peke yangu nimefunga mlango nikiwa peke yangu. Mm-hmm. Akojibu chochote. Mm-hmm. Baada hapo akafungua mlango akaondoka. Wakati unaamka unamkuta alikuwa katika mazingira gani? Amevaaje au hajavaa au alikuwa? Ah ambika kanzi nyeupe mm-hmm. basi kichwa na kuvaa kofia. Mm-hmm. Eh. Au ulijuaje amekuingilia? Mhm. Ulijuaje amekuingilia? Nilijua tu nilijua tu kwa mfano wale pale washaniambiaga mm. eh washaniambiaga kwa sababu kwa mfano yule pale nilikuwa kama jaribio mm. je yeah, bado nitakuwa na uoga mm. eh, na mtu mwingine mm. eh, na pia yule pale kwa mfano ali, alitumwa mm. aje anichunguze mm. eh. kama anchunguze kwamba bado na na, na 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 kile kiwewe au na sitima siti kama alivyosema malikia mm. e. yani mimi ndio nilicho amini hicho hicho msimamo wa kupokea huo uganga ah wewe mimi hamna <laughs> wenyewe au majini waliwahi kukwambia nini juu ya swala hilo la uganga ah ndio niambia chochote mm. ila mimi hapa mm. na asili ya kusi kusema kitu yani kisema kitu mm. naweza nikamwangalia nika mtu mm. alafu na nikamwambia yeye yeah, anafanya nini anafanya vitu ambavyo sio hivyo mm. yeye yeah. anafanya vitu ambavyo sio kama kwa mfano naweza nikapanda pikipiki mm. au gari mm. ila wakati napanda gari najua kabisa um ndani um Mm. Sumeshia panda kai naanza safari. Mm. Ya um ndani um. Na mazi mazi. Mhm. Naona. Um ndani um. Kuna vitu vingi mna mna utofauti. Hapo mm. yeah. masikio na sense na nywele na simamo. Mm. Taarifa ya kwanza. Mm. Masikio na sense vipi? Yanacheza. Mhm taarifa ya kwanza ya pili nywele kusimama na macho kuwa mazito utakuta mm. jicho la la kushoto au la kulia linafanya hivyo mm. hiyo taarifa ya tatu kwa kwa kuna kitu ambacho sio cha kawaida baada ya taarifa hizo huwa unachukua uamuzi gani nashuka na kuambia bwana mimi nimegaidi safari mm. asilimia kubwa hata mimi kusafiri mm. ukiona nimesafiri nimepanda gari mchana mm mara chache sana. Mm. Gari ukaona mpana gari asubuhi saa 12 saa 11. Mm. Hata kama naenda karibu. Mm. Hey. Kwa nini? Mm? Kwa nini? Kwa sababu mchana wale pale wanajichanganya. Kwa Wanajichanganya kwa watu. Ma, ma... Majini. Mtakuta mm. hey. wewe ume, unapanda naye. Pengine unamsaidia hata kuweka mzigo kumbe sio na hiyo kitu sio kwamba naongea tu mm. aliwahi nitokea mm. aliwahi nitokea ilikuwa wakati nipo Dodoma pale mm. na pana tuli naenda Kigoma mm. e, naenda Kigoma mm-hmm. nilikutana na hiyo kitu mm. kuna mdada ali ali nani alinipa mtoto mm. bwana naomba nishikie huo mtoto mm. niweke vizuri mzigo mm. nikimwangalia usoni jinsi alivyo Hapo nikamwangalia mtoto. Mtoto mdogo lakini anakuwa mzito. Ana ukimkalisha dakika tano miguu imeshakufa ganza. Mm. Yeah. Ah. mtoto wako mzito. Hapo pia weka vizuri hiyo mzigo mchukue. Mm. Ile mama alikodolea jicho sana. Mm. Anikodolea macho akaniangalia. Baadaye akasonya. Hivi ni mwangalia hivi kwa upande mwingine mm. ah sikumuona sikuona si, si kama mtu wa kawaida ila alikuwa pale pale mm. kuna taarifa kuna signal ambayo nilipata mm. eh na signal ambayo nilipata kwamba huyo hapo huyo mm. kwa mfano huyo wa nyuma maana alikuwa nyuma yangu mm. eh wa nyuma sio sio mtu mzuri mm. hiyo eh. taarifa kama nimeshapata kwamba alikupa mtoto ili iweje sasa 
alinipa mtoto kweli alikuwa anaweka alikuwa anaweka mziko nje mm. kwenye kwenye basi mule kuna sehemu ya kuweka mziko mabegi nini mm. na nini kwenye train sehemu basi hata kwenye basi kuna sehemu ya kuweka nani mm. eh hey. anaweka mziko pale huko juu mle ameweka mwingine ameweka kwenye buti sasa wane sadia mtoto huyo nikamchukua mtoto nikaka naye kota mtoto bwana ana kilo mingi mm. bwana kilo mingi sasa uh, mwanamke yeye au huyo mama alikuwa yeye ndio jini au mtoto aliyembeba ndio alikuwa jini au yeye ndio alikuwa ana majini au ilikuwa yeye yeah, yeah, pamoja na mtoto maana yule mtoto sio mtoto ni mtu mzima amejichenji amejibadilisha mm. amekuwa mtoto ili asifanye asilipe asilipe au asigundulike mm. asilipie siti mbili mm. eh anajibadilisha unaona mm. kuna vitu hivyo kumbe vipo vingi vitu mm-hmm. vipo <coughs> Asa una usafiri, una usafiri safari za mbali. Mm. Matembegemea kwa mfano umetoka hapa, umeenda Mwanza, umeenda Tanga wapi? Mm. Hivyo vitu utakumbana navyo tu. Sawa, sawa. Mimi nikushukuru sana kwa kushare nasi historia ya maisha yako. Hana shida. Ile ya brother wako utatupa leo au siku nyingine? Ah, hiyo amna. Aupate hata chemo. Sawa, nikushukuru sana. Ego shukuru pia mtazamaji na mfuatiliaji wa Tiki TV ambao umekuwa nasi kuanzia mwanzo hadi hapa tunapoelekea kutamatisha exclusive interview hii sina la ziada. Nikukumbushe tu mazuri tu ya bebe, mabaya tu ya bwage kila sekunde moja na thamani kubwa zaidi. Katika maisha hakuna muda wa kupoteza. Bofu ya subscribe kisha alama ya kengele tu familia moja Tiki TV kiakili zaidi. Mm-hmm.